ஹலோ கைஸ் வணக்கம் வெல்கம் டு ட்ரெண்டிங் எக்ஸாம் தம்பி சேனல் முயன்றால் முடியாதலை முயலாவிட்டால் உடக்கின்ற ஏதி விலை கேஸ் இன்றைக்கி நம்ம வீடியோ பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா ஆல்ரெடி டைட்டில் தப்பினல் பார்த்து தான் வீடியோக்குள்ள வந்திருப்பீங்க அதாவது இந்த டிஎன்பிசி எக்ஸாம்ஸ் ட்ரை பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஆசை நிறைய பேர்த்துக்கு இருக்கும் நம்ம வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா நோட்டிஃபிகேஷன் வந்தோடனே என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா இது அண்டர்ல என்னென்ன போஸ்டிங் இருக்குது எதுக்கு என்ன மாதிரி எலிஜிபிள் கேட்குறாங்க ப்ளஸ் ஏஜ் லிமிட்லாம் நம்மளுக்கு ஈர்க்கா இந்த மாதிரி நிறைய டீட்டெயில் வந்து செக் பண்ணுறதே இல்லை நோட்டிஃபிகேஷன் வந்துருச்சா எல்லாருமே அப்ளை பண்ணுறாங்களா நம்மளும் அப்ளை பண்ணலாம் அப்படின்னு நினச்சி வந்து நம்ம அப்ளை பண்றோம் சோ அந்த மாதிரி டிஎன்பிசி குரூப் 1 எக்ஸாம் பத்திய ফুল டீடைல் உங்களுக்கு முக்கியமா என்ன மாதிரி போஸ்டிங் இருக்கு அதுல ஒரு சில போஸ்டிங்கோட எலிஜிபிள் வந்து ஏனா ஒரு சில டிகிரி முடிச்ச உங்களுக்கு பிரெஃபரன்ஸ் வந்து கொடுக்கறாங்க சோ அந்த மாதிரி ஒரு சில போஸ்டிங் எலிஜிபிள் எப்படி இருக்கு நமக்கு ஏஜ் லிமிட் வந்து எந்த மாதிரி ஃபாலோ பண்ணிருக்காங்க பிளஸ் வந்து எக்ஸாம் பேட்டர்ன் அதாவது முக்கியமா பிரிமினரி மெயின் இன்டர்வியூ இந்த மாதிரி மூணு ரவுண்ட் இருக்கும் எதுக்கு எவ்வளோ மார்க் கொடுக்குறாங்க இதில் என்ன டாபிக்கு எவ்வளோ மாதிரியான மார்க்ஸ் வருது நம்மளுக்கு இந்த மாதிரியான டிஎன்பிசி குரூப் ஒன் எக்ஸாம் பற்றியா ஃபுல் டீட்டெயில் தான் இன்றைக்கி வந்து உங்களோட ஷேர் பண்ணியிருக்கேன் கண்டிப்பாக வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த மாதிரி தமிழ்நாடு பேஸ் பண்ண கவர்மெண்ட் எக்ஸாம்ஸ் எழுதணும் அப்படின்னு ஆசைப்படுற நிறைய பேருக்கு கண்டிப்பாக வந்து இந்த வீடியோ வந்து ஒரு சின்ன யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் சப்போஸ் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் லேடிஸ் யாருக்காவது இந்த மாதிரி டீட்டெயிலாக தேவைப்படுது அப்படின்னா கண்டிப்பாக ஷேர் பண்ணி விடுங்க அது மட்டும் இல்லாமல் டிஎன்பிசி குரூப் ஒன் பொறுத்த வரையும் நெக்ஸ்ட் இயருக்கான நோட்டிஃபிகேஷன் வந்து ரிலீஸ் பண்ணிட்டாங்க உங்களுக்கு ஸோ உங்களுக்கு வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா டூ தௌசண்ட் ஏப்ரல் மந்தே வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா உங்களுக்கு இதுக்கான நோட்டிஃபிகேஷன் ரிலீஸ் ஆகிரும் அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாங்க உங்களுக்கு அது மட்டும் இல்லாமல் எக்ஸாமோட டேட் எப்போ சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா உங்களுக்கு ஃபிஃப்டீன் ஜூன் உங்களுக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு பத்து மாதத்துக்கிட்ட இருக்குது இப்போ இந்த வீடியோ பார்க்குறீங்க அப்படின்னா ஸோ இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குது அப்படின்னா ஒரு எஃபர்ட் போட்டு பாருங்கள் குரூப் ஒன் அப்படிங்கிறது ஸ்டார்டிங்லே சொல்லிடுறேன் ரொம்ப டஃப்பான எக்ஸாம் தான் பட் உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து நீங்கள் எஃபர்ட் போட்டு அதிகப்படியான ஒரு கான்ஃபிடென்ஸோடு வந்து ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணிங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக கிடைக்கிறக்கான வாய்ப்பு கிடைக்கும் உங்களுக்கு ஸோ தமிழ்நாடு பேஸ் பண்ண ஒரு டாப் சர்வீஸ் அந்த மாதிரி ஆஃபீஸர்லாம் ஆகணும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக இந்த எக்ஸாம் வந்து ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஸோ குரூப் ஒன் அப்படின்னா தமிழ்நாடு பேஸ் பண்ண எக்ஸாமில் ஒன் ஆஃப் தி டாப் எக்ஸாம் அது மட்டுமா ஹை சேலரி குறைக்கக்கூடிய எக்ஸாம் உங்களுக்கு ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம பார்த்தலாம் என்னென்ன போஸ்டிங் இருக்குது அப்படிங்கிறத வந்து பார்த்தலாம் அகெயின் சொல்கிறேன் நெக்ஸ்ட் இயர் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ்ல உங்களுக்கு ஏப்ரலில் வந்து நோட்டிஃபிகேஷன் கொடுத்துருவோம்னு சொல்லியிருக்காங்க ஜூனில் வந்து எக்ஸாம் வரும் அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருக்காங்க உங்களுக்கு உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குது அப்படின்னா ரீசெண்டாக டிஎன்பிசிலேருந்து கேலண்டர் வந்து ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க அதை செக் பண்ணி பார்த்தீங்க அப்படின்னாவே தெரியும் மொத்தம் அடுத்த வருஷம் மட்டும் ஒரு ஏழு டைப் ஆஃப் எக்ஸாம்ஸ் வருது அதில் ஃபஸ்ட் அவங்க வந்து குவாலிஃபை பண்ணுற எக்ஸாமே குரூப் ஒன் அப்படி தான் வந்து சொல்லியிருக்காங்க நம்மளுக்கு ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா என்ன போஸ்டிங் அப்படிங்கிறத வந்து பார்த்துடலாம் ஸோ உங்களுக்கு இந்த மாதிரி டிபார்ட்மெண்ட் வைஸாக தான் இருக்கும் உங்களுக்கு அசிஸ்டன்ட் ஆடிட் ஆஃபீஸர் ஸ்டேட் ஆடிட் சர்வீஸ் லேப் லேபர் சர்வீஸில் அசிஸ்டன்ட் கமிஷனர் ஆஃப் லேபர் ஆகலாம் நீங்கள் இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு டிபார்ட்மெண்ட் இருக்கும் உங்களுக்கு அசிஸ்டன்ட் எக்ஸைஸ் சூப்பரன் இந்த போஸ்டிங் எந்த டிபார்ட்மெண்ட் அப்படின்னா எக்ஸைஸ் சர்வீஸ் டிபார்ட்மெண்ட் உங்களுக்கு ட்ரெசரிஸ் அண்ட் அக்கௌண்ட் சர்வீஸில் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா அசிஸ்டன்ட் ட்ரெசரி ஆஃபீஸர் அசிஸ்டன்ட் அக்கௌண்ட் ஆஃபீஸர் இந்த மாதிரியான போஸ்டிங் இருக்கும் உங்களுக்கு ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா கமர்ஷியல் டேக்ஸ் ஆஃபீஸர் ஆகணும் அப்படின்னா நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் டெப்டி கலெக்டர் இந்த மாதிரிலாம் டெப்டி கலெக்டருக்கு ரெண்டு மெத்தட் இருக்கும் உங்களுக்கு ஒன்று நீங்கள் ஐஏஎஸ் அந்த மாதிரி எக்ஸாம் யூபிஎஸ்சி எக்ஸாம்ஸ் எழுதியும் ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் இல்லைனா இந்த மெத்தடும் வந்து நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் டெப்டி கலெக்டர் அப்படின்னு வந்து சொல்லுவாங்க ஸோ அடுத்து டெப்டி ரெஜிஸ்டர் ஆஃப் கோஆப்ரேட்டிவ் சொசைட்டிஸ் இதெல்லாம் வந்து ரெஜிஸ்டர் ஆஃபீஸ் எல்லாத்துக்குமே வந்து ஒரு ஹெட் மாதிரியான அந்த மேனேஜ்மெண்ட் லெவலில் போஸ்டிங் வந்து போடுவாங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா எல்லாமே டெப்டி லெவலில் தான் உங்களுக்கு ஸோ டெப்டி சூப்பரண்ட் ஆஃப் ஜெயில்ஸ் மென் அப்புறம் வந்து டெப்டி சூப்பரண்ட் ஆஃப் போலீஸ் கேட்டகரி டூவில் போடுறாங்க டிஸ்ட்ரிக் பேக்வர்ட் கிளாஸ் வெல்ஃபேர் ஆஃபீஸர் இன்க்ளூடிங் அசிஸ்டன்ட் டேரக்டர் இதில் வந்து எல்லாத்துக்குமே காமனான எலிஜிபிள் அப்படின்னா எனி டிகிரி முடிச்சவங்க ட்ரை பண்ணலாம் அப்படிங்கிறதா
இதுவே வந்து சாரி நான் டெக்னிக்கல் போஸ்டிங் இதெல்லாம் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா எனி டிகிரி முடிச்சவங்க ட்ரை பண்ணுற மாதிரியான போஸ்டிங் இதுவே டெக்னிக்கலாக ஒரு சில போஸ்டிங் இருக்குது உங்களுக்கு ஃபாரஸ்டர்ஸ் லீகல் மேட்ராலஜி இன்ஜினியர் இண்டஸ்ட்ரியல் ப்ரமோஷன் ஆஃபீஸர் மோட்டர் வெஹிக்கல் இன்ஸ்பெக்டர் இந்த மாதிரிலாம் இருக்கும் உங்களுக்கு இதெல்லாம் டெக்னிக்கல் போஸ்டிங் கண்டிப்பாக இவங்க மட்டும்தான் ட்ரை பண்ணணும் அப்படியே வந்து மென்ஷன் பண்ணி சொல்லிடுவாங்க உங்களுக்கு ஸோ போஸ்டிங் பொறுத்து உங்களுக்கு எலிஜிபிள் ஏஜ் லிமிட் ப்ளஸ் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ப்ரிஃபரன்ஸ் எல்லாமே வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் உங்களுக்கு ஸோ நம்ம ஒரு சில போஸ்டிங்கோட அந்த எலிஜிபிள் எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம பார்க்கலாம் நீங்கள் டெப்டி சூப்பரண்ட் ஆஃப் போலீஸ் அதாவது டிஎஸ்பிலாம் ட்ரை பண்ணுறீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து நேஷ்னல் அவார்ட்ஸ் ஃபிசிக்கல் ரெலவெண்ட்டாக வச்சுருக்கீங்க அப்படின்னா ப்ரிஃபரன்ஸ் தரோம் அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாங்க ஸோ நீங்கள் டிஎஸ்பிலாம் ட்ரை பண்ணுறீங்க அப்படின்னா எனி டிகிரி முடிச்சவங்க ட்ரை பண்ணலாம் சப்போஸ் வந்து நேஷ்னல் அவார்ட்ஸ் நீங்கள் ஃபிசிக்கல் அந்த கேம்ஸில் இதெல்லாம் நேஷ்னல் அவார்ட்ஸ் நிறைய வாங்கியிருக்கீங்க அப்படின்னா ப்ரிஃபரன்ஸ் அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாங்க உங்களுக்கு ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா அசிஸ்டன்ட் கமிஷனர் அசிஸ்டன்ட் கமிஷனர் கமர்ஷியல் டாக்ஸஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டில் ஆகணும் அப்படின்னா லா டிகிரி படித்தவங்களுக்கு இம்பார்ட்டன் வந்து கொடுக்குறாங்க உங்களுக்கு டிகிரி இன் போத் காமர்ஸ் அண்டு லா டுகெதரில் முடிச்சுருக்கணும் அப்படி இல்லைன்னா டிப்ளமோ இன் டாக்ஸேஷன் இந்த மாதிரி செகண்ட் ப்ரிஃபரன்ஸ் யாரும் கொடுக்குறாங்க ஒவ்வொரு ப்ரிஃபரன்ஸ் ஃபஸ்ட் இவங்க இருந்தால் இவங்களுக்கு போஸ்டிங் போடுவாங்க சப்போஸ் இந்த மாதிரி முடித்தவங்க இல்லை அப்படின்னா அடுத்த இருக்கவங்களுக்கு ப்ரிஃபரன்ஸ் பார்ப்பாங்க சப்போஸ் இந்த மூணு ப்ரிஃபரன்ஸுக்குமே யாருமே இல்லை ஆள் அப்படிங்கிற பட்சத்தில் எனி டிகிரி முடித்தவங்களுக்கு போஸ்டிங் வந்து போடுவாங்க உங்களுக்கு ஸோ அந்த மாதிரி டிகிரி செகண்ட் ப்ரிஃபரன்ஸ் யாருக்கு தராங்க அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா என் டிகிரி போத் இன் காமர்ஸ் அண்டு லா அவங்க முடித்தவங்களுக்கு தராங்க தேர்ட் ப்ரிஃபரன்ஸ் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ஏதாவது ஒன்று ஒன்று காமர்ஸ் இல்லை லா ரெலவெண்ட்டான டிகிரி லா ரெலவெண்ட்டாக அப்படின்னா பிஏ பிஎல் இந்த மாதிரி முடிச்சிருக்கோம் நீங்கள் வித் ஏ டிப்ளமோ இன் டாக்ஸேஷன் இந்த மாதிரி முடிச்சிருக்கீங்க அப்படின்னா தராங்க ஃபோர்த் டிகிரி வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ஏ டி சாரி ஃபோர்த் ப்ரிஃபரன்ஸ் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா டிகிரி எய்தர் இன் காமர்ஸ் ஆர் லா இந்த மாதிரி முடிச்சவங்களுக்கு தராங்க ஸோ நீங்கள் என்ன மாதிரியான போஸ்டிங் ட்ரை பண்ணுறீங்களோ அதை பொறுத்து எலிஜிபிள் வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் உங்களுக்கு ஸோ இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குது அப்படின்னா கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த மாதிரி டிகிரி இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் இந்த மாதிரி வந்து ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் இந்த பர்டிகுலர் போஸ்டிங்கே வந்து நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் இப்போ இந்த டிஸ்ட்ரிக்ட் எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஆஃபீஸர் அப்படிங்கிற ஒரு போஸ்டிங் இருக்குது இதெல்லாம் ரெண்டு டைப் ஆஃப் வேக்கன்சி இருக்கும் உங்களுக்கு அதாவது ஏற்கனவே ஸ்கூல் லெவலில் வந்து அந்த ஹையர் ஆஃபீஸராக இருப்பாங்களா அவங்க ட்ரை பண்ணலாம் அப்படிங்கிற வேக்கன்சி இருக்கும் ப்ளஸ் ஓப்பன் கேட்டகரியும் கொடுப்பாங்க யார் வேணாலும் ட்ரை பண்ணலாம் அந்த மாதிரி வந்து கொடுப்பாங்க ஸோ இதுக்கான எலிஜிபிள் அப்படின்னா கிராஜுவேஷன் இன் எக்கனாமிக்ஸ் எஜுகேஷன் சோசியாலஜி ஸ்டாட்டிக்ஸ் ஆர் சைக்காலஜி இது ரெலவெண்ட்டாக முடிச்சவங்க அப்படி இல்லை அப்படின்னா பிஜி டிப்ளமோ இன் சோசியல் சயின்ஸ் அண்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இன் இண்டஸ்ட்ரியல் ஆர் பர்சனல் மேனேஜ்மெண்ட் ஆர் லேபர் வெல்ஃபேர் இது ரெலவெண்ட்டாக ஒரு பிஜி டிப்ளமோ முடிச்சிருக்கீங்க அப்படின்னா ட்ரை பண்ணலாம் அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாங்க உங்களுக்கு ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா அசிஸ்டன்ட் டேரக்டர் ரூரல் டிபார்ட்மெண்ட்டில் அசிஸ்டன்ட் டேரக்டர் ஆகணும் அப்படின்னா இதுக்கு வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா காந்தி கிராம் ரூரல் இன்ஸ்டியூட் மாதிரி டிஸ்ட்ரிக்ட் போட்டிருக்காங்க பட் இது திண்டுக்கலில் லொக்கேட் ஆகிருக்கு இங்கே வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா நீங்கள் பிஜி டிகிரி இன் ரூரல் சர்வீஸ் ரெலவெண்ட்டாக முடிச்சிருக்கீங்க அப்படின்னா ட்ரை பண்ணலாம் அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாங்க ஸோ இங்கே வந்து இந்த கோர்ஸ் அவைலபிளாக இருக்குது ஸோ காந்தி கிராமம் ரூரல் இன்ஸ்டியூட் திண்டுக்கலில் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா பிஜி டிகிரி இன் ரூரல் சர்வீஸ் இந்த மாதிரி முடிச்சிருக்கீங்க அப்படின்னா ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் நீங்கள் அப்படி இல்லை அப்படின்னா பிஜி டிகிரி ஆர் டிப்ளமோ இன் எக்ஸ்டென்ஷன் போஸ்ட் கிராஜுவேட் டிகிரி ஆர் டிப்ளமோ இன் சோசியாலஜி அவங்களும் ட்ரை பண்ணலாம் அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாங்க அவங்களுக்கு ஸோ நீங்கள் சூஸ் பண்ணும்போது இந்த மாதிரியான காலேஜில் இந்த மாதிரியான கோர்ஸ்லாம் சூஸ் பண்ணுங்கள் அப்படின்னா இந்த மாதிரியான போஸ்டிங்லாம் யூஸ் ஆகும் பட் உங்களுக்கு வந்து வேக்கன்சி அப்படின்னா இப்போ ஒரு ஹண்ட்ரட்குள்ளே தான் மோஸ்ட்லி வந்து டிஎன்பிசி குரூப் ஒன்னோட வேக்கன்சி இருக்கும் அதுலேயும் எல்லா போஸ்டிங்குமே ஆல்ரெடி நம்ம டெக்னிக்கல் நான் டெக்னிக்கல் நிறைய போஸ்டிங் பார்த்தோம்னா இது எல்லாத்துக்குமே ஒவ்வொரு வருஷமே நோட்டிஃபிகேஷன் வராது ஒவ்வொரு வருஷம் ஒரு நாலு டிபார்ட் நாலு டிபார்ட்மெண்ட்டில் நாலு டைப் ஆஃப் போஸ்டிங் தான் வந்து போடுவாங்க உங்களுக்கு ஸோ உங்களுக்கு வேக்கன்சி லெவல் ரொம்ப லோவாக இருக்கனால மேபி உங்களோட எஃபர்ட் பேஸில் தான் கிடைக்கிறக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு உங்களுக
ஸோ இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் உங்களுக்கு ஒவ்வொரு போஸ்டிங்க்கும் ஒவ்வொரு மாதிரி அசிஸ்டன்ட் கமிஷனருக்கு ஒரு மாதிரி மற்ற போஸ்டிங்க்லாம் ஒரு மாதிரி இப்போ நான் ஆல்ரெடி வந்து பார்த்தோம் டிஸ்ட்ரிக் எஜுகேஷனல் ஆஃபீஸர் அப்படிங்கிறத இதில் வந்து பார்த்தவங்க வந்து ஆல்ரெடி நான் சொன்னேன் ஓப்பன் மார்க்கெட் கேண்டிடேட்ஸ்க்கு முப்பத்தி ரெண்டு வயசு வரையும் தர்றாங்க ஏற்கனவே வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா நீங்கள் ஹையர் செகண்டரி இல்லை செகண்டரி ஸ்கூல்ஸில் நீங்கள் ஒரு டீச்சராக ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னா இந்த போஸ்டிங்க்கு ட்ரை பண்ணுறீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஏஜ் லிமிட் அதிகமாக தர்றாங்க உங்களுக்கு பட் அவங்க வேக்கன்சி அனௌன்ஸ் பண்ணும்போது இவங்களுக்கு இவ்வளோ வேக்கன்சி அப்படிங்கிறத வந்து சொல்லிடுவாங்க அவங்களுக்கு பட் அகேன் சொல்கிறேன் வேக்கன்சி ரொம்ப லோவாக தான் இருக்கும் ஸோ உங்கள் இன்ட்ரெஸ்ட் பேஸ்லாம் கிடைக்கிறக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது ஹார்டும் கண்டிப்பாக இருக்கணும் உங்களுக்கு ஸோ இந்த மாதிரி தான் இருக்குது இதே டீட்டெயில் தான் அடுத்தது வந்து கொடுத்துருக்காங்க உங்களுக்கு ஸோ நீங்கள் வந்து ட்ரை பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னா ஒரு வருஷம் ட்ரை பண்ண உடனே கிடைச்சிடாது அடுத்தடுத்து எப்படி ட்ரை பண்ணுறீங்க அதை பேஸ் பண்ணி தான் கிடைக்கிறக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது பட் முடிஞ்சளவுக்கு அடுத்தடுத்து எஃபர்ட் போட்டுகிட்டே இருங்க உங்கள் ஹார்ட் ஒர்க் பேஸில் கண்டிப்பாக கிடைக்கிறக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது உங்களுக்கு ஸோ நெக்ஸ்ட்டு டிஎன்பிசி குரூப் ஒன் எக்ஸாம் பேட்டர்ன் எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறத வந்து பார்த்துடலாம் ஆல்ரெடி நிறைய வீடியோவில் பார்த்துடலாம் இது ஸோ இது வந்து ஜென்ரலாக வந்து நம்ம பார்த்துடலாம் ஸோ ப்ரிமினரி மெயின் ஃபைனில் வந்து இன்டர்வியூ இருக்கும் உங்களுக்கு ஸோ ப்ரிமினரி பொறுத்த வரையும் உங்களுக்கு வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரே ஒரு ரவுண்ட் தான் உங்களுக்கு ஒரு இரநூறு கொஸ்டின் முந்நூறு மார்க் கேட்பாங்க உங்களுக்கு இதுவே மெயின் பொறுத்த வரையும் பேப்பர் ஒன் பேப்பர் டூ பேப்பர் த்ரீ இருக்கும் எல்லாமே டிஸ்கிரிப்டிவ் டைம் அதாவது நீங்கள் எழுதுற மாதிரி கேட்பாங்க உங்களுக்கு ஃபைனல் இன்டர்வியூ இன்டர்வியூ பொறுத்த வரையும் உங்களுக்கு இவ்வளோ தான் டூரேஷன் அப்படின்னு வந்து சொல்லலாம் ஹண்ட்ரட் மார்க் வந்து கண்டக்ட் பண்ணுறாங்க உங்களுக்கு ஸோ ஃபஸ்ட்டு ப்ரிமினரி எக்ஸாம் மூணு மணி நேரத்துக்கான எக்ஸாம் முந்நூறு மார்க் நடக்குது இரநூறு கொஸ்டின் வந்து கேட்பாங்க அதோட டாபிக் என்னென்ன அப்படிங்கிறத அடுத்து வந்து நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ மெயின் எக்ஸாம் பொறுத்த வரையும் பேப்பர் ஒன் பேப்பர் டூ பேப்பர் த்ரீ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பேப்பர் ஒனில் ஒரு மூணு மணி நேரத்துக்கான எக்ஸாம் ஹண்ட்ரட் மார்க் கண்டக்ட் பண்ணுறாங்க பேப்பர் டூ சாரி மெயின் எக்ஸாம் பொறுத்த வரையும் மொத்தம் நாலு பேப்பர் இருக்கும் உங்களுக்கு இந்த பேப்பர் ஒனில் ஜென்ரலாக டாப்பிக்லேருந்து வரும் உங்களுக்கு இதுவே இந்த பேப்பர் டூ பேப்பர் த்ரீயில் கொஞ்சம் வந்து பர்டிகுலர் டாபிக்கில் வந்து கொஸ்டின் கேட்பாங்க அதை பற்றி அடுத்தடுத்து வந்து நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ டூ ஃபிஃப்டி டூ ஃபிஃப்டி டூ ஃபிஃப்டி கேட்குறாங்க உங்களுக்கு ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா இன்டர்வியூ ஹண்ட்ரட் மார்க் வந்து கண்டக்ட் பண்ணுறாங்க ஸோ உங்களுக்கு வந்து ப்ரிமினரி எக்ஸாம் பொறுத்த வரையும் முந்நூறு மார்க்கில் தொண்ணூறு மார்க் வாங்கியிருக்கீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு மினிமம் குவாலிஃபையாக வந்து வச்சுருக்காங்க உங்களுக்கு அதுலேயும் ஒரு சில கேட்டகரிக்கு டிஃப்ரெண்ட்டாக இருப்பாங்க எஸ்சி எஸ்டி இவங்களுக்குலாம் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா தொண்ணூறு மார்க் வாங்கினா போதும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதுவே வந்து பிசி சாரி அதர் கேட்டகரிக்கு ஒன் டுவெண்ட்டி அப்படின்னு வச்சுருக்காங்க உங்களுக்கு மெயின் எக்ஸாம் பொறுத்த வரையும் பேப்பர் ஒன்றுக்கு ஹண்ட்ரட் மார்க் ஃபார்ட்டி வாங்கினீங்க அப்படின்னா ரெண்டு பேருக்குமே குவாலிஃபை இது வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா லிமிட் உங்களுக்கு இந்த ஃபார்ட்டிக்கு மேலே வாங்கியிருந்தீங்க அப்படின்னாவே குவாலிஃபை உங்களுக்கு மெயின் எக்ஸாம் பொறுத்த வரையும் பார்த்தோம் அப்படின்னா உங்களுக்கு டோட்டலாக இந்த மூணு பேப்பரும் சேர்த்து செவன் ஃபிஃப்டி வருமா உங்களுக்கு டூ ஃபிஃப்டி டூ ஃபிஃப்டி டூ ஃபிஃப்டி இந்த செவன் ஃபிஃப்டியில் நீங்கள் அதர் கேட்டகரியாக இருந்தீங்க அப்படின்னா முந்நூற்றி நாற்பதுக்கு மேலே வாங்கியிருக்கணும் இதுவே எஸ்சி எஸ்டி இந்த மாதிரிலாம் இருக்கணுங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு டூ ஃபிஃப்டி ஃபைவ் வாங்கியிருந்தீங்க அப்படின்னா போதும் உங்களுக்கு ஸோ இந்த மாதிரி தான் இருக்குது ஸோ அடுத்து வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா எக்ஸாம் பேட்டர்ன் என்ன டாபிக்கில் எப்படி வரும் அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம பார்த்துடலாம் ஸோ டாபிக் பொறுத்த வரையும் ஆல்ரெடி வந்து நம்ம பார்த்தோம் ப்ரிமினரி பொறுத்த வரையும் நூற்றி எழுபத்தஞ்சு கொஸ்டின் கேட்குறாங்க டிகிரி ஸ்டாண்டர்டில் அப்படிங்கிறத இரநூறு கொஸ்டின் முந்நூறு மார்க் கேட்குறாங்க அப்படிங்கிறத பார்த்தோம் ஸோ ஜென்ரல் ஸ்டடீஸில் எல்லா டாப்பிக்குமே வரும் உங்களுக்கு ஹிஸ்ட்ரி பொலிட்டிக்கல் சயின்ஸ் ஜியோக்ரஃபி ஜென்ரல் சயின்ஸ் இந்த மாதிரி எல்லா டாப்பிக்லேருந்துமே கேட்பாங்க ஸோ ஒரு டிகிரி ஸ்டாண்டர்டில் இருக்குது ஒரு நூற்றி எழுபத்தஞ்சு கொஸ்டின் வந்து கேட்குறாங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் ஆப்டியூட் அண்ட் மென்டல் எபிலிட்டி ஒன்றில் ஆப்டியூடில் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா நார்மலாக வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த இன்ட்ரெஸ்ட் பேஸ் கொஸ்டின் ஆவரேஜ் பேஸ் கொஸ்டின் இந்த மாதிரி வந்து கேட்பாங்க உங்களுக்கு ஸோ இருபத்தஞ்சு கொஸ்டின் கேட்குறாங்க இரநூறு மார்க் கேட்குறாங்க சாரி இரநூறு கொஸ்டின் கேட்குறாங்க முந்நூறு மார்க் கேட்குறாங்க உங்களுக்கு ஸோ இதான் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ப்ரிம்லரிக்கான எக்ஸாம் பேட்டர்ன் உங்களுக்கு ஸோ நெக்ஸ்ட் மெயின் எக்ஸாம் பொறுத்த வரையும் பார்த்தோம் அப்படின்னா இதான் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா பேப்பர் ஒன்று உங்களுக்கு தமிழ் லாங்குவேஜ் எப்படி தெரியுது அப்படிங்கிறத வந்து செக் பண்ணுறாங்க தமிழ் லாங்குவேஜ் மஸ்ட்ட
ஸோ இந்த மாதிரி எல்லாத்துக்குமே இம்பார்ட்டன் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ மெயின் எக்ஸாம் பொறுத்த வரையும் பார்த்தோம் அப்படின்னா உங்களுக்கு ஒவ்வொன்றுக்கு ஒவ்வொன்று ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்தோம் ஸோ ஸ்க்ரீன் பார்த்திங்க அப்படின்னாவே தெரியும் பேப்பர் ஒன் ஃபுல்லாக வைத்து அமில் எலிஜிபிலிட்டி டெஸ்ட் பேப்பர் டூவில் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா மே மாடர்ன் ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் இந்தியா அண்ட் இந்தியன் கல்ச்சர் அதில் யூனிட் டூவில் சோசியல் இஷ்யூசஸ் இன் இந்தியா அண்டு தமிழ்நாடு அதில் யூனிட் த்ரீயில் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ஜென்ரல் ஆட்டிடியூட் அண்ட் மென்டல் எபிலிட்டி அப்படிங்கிற டாபிக் வருது உங்களுக்கு இதுவே வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா இது எஸ்எஸ்எல்சி ஸ்டாண்டர்டில் இருக்கும் உங்களுக்கு இதுவே பேப்பர் த்ரீயில் வந்து பார்த்தோம் மெயின் எக்ஸாமில் பேப்பர் த்ரீயில் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா பொலிட்டிக்கல் டாப்பிக் இம்பார்ட்டன் கொடுத்துருக்காங்க சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜிக்கு இம்பார்ட்டன் கொடுத்துருக்காங்க கல்ச்சர் அண்ட் ஹெரிடேஜ் டாப்பிக் இம்பார்ட்டன் வந்து கொடுத்துருக்காங்க உங்களுக்கு இதுவே பேப்பர் ஃபூரில் வந்து பார்த்தோம் பேப்பர் ஃபோரில் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா உங்களுக்கு ஜாக்ரஃபி ஆஃப் இந்தியா ஸ்பெஷல் ரெஃபரன்ஸ் டு தமிழ்நாடு அப்படிங்கிற டாபிக் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா என்விரான்மெண்டல் பயோ டைவர்சிட்டி அண்ட் டிசார்டர் மேனேஜ்மெண்ட் இந்த மாதிரி டாப்பிக்லாம் வருது உங்களுக்கு ஸோ இந்த மாதிரியான டாபிக்ஸ் தான் வருது உங்களுக்கு ஓரளவு வந்து உங்களுக்கு சிலபஸ் வந்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இந்த எக்ஸாம் சாரி இந்த வீடியோ வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா டிஎன்பிசி குரூப் ஒன்றுக்கு ட்ரை பண்ணணும் அப்படின்னு நான் சொல்கிறேன் நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு பேசிக்காக ஒரு சில இன்ஃபர்மேஷன் முக்கியமாக வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா எக்ஸாம் பேட்டர் எப்படி இருக்கும் என்ன டாப்பிக்கில் எவ்வளோ கொஸ்டின்ஸ் வருது அது மட்டும் இல்லாமல் முக்கியமாக வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா உங்களுக்கு அதாவது இந்த போஸ்டிங்லாம் எப்படி இருக்குது ப்ளஸ் எதுக்கு என்ன பண்ண எலிஜிபிள் ஃபாலோ பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிற ஒரு சின்ன பேசிக் இன்ஃபர்மேஷன் தெரிஞ்சுக்க இந்த வீடியோ கண்டிப்பாக ஒரு சின்ன யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும் நினைக்கிறேன் சப்போஸ் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் லேட்டஸ்ட் தெரிஞ்ச ஸ்டூடெண்ட்ஸ் யாருக்காவது இந்த வீடியோ தேவைப்படுது அப்படின்னா கண்டிப்பாக ஷேர் பண்ணி விடுங்க என்ன டிகிரி முடிச்சவங்க ட்ரை பண்ணலாம் பட் போஸ்டிங் கொடுத்து ப்ரிஃபரன்ஸ் வந்து சேஞ்ச் ஆகுது உங்களுக்கு இந்த வீடியோ கண்டிப்பாக நிறைய பேருக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக